A continuación, un programa especial de WLTV, Canal 23. Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este programa especial que gira en torno a una persona que ha dado mucho que hablar en los últimos días, Jorge Mascanosa, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Él estuvo recientemente en Washington testificando ante el Congreso de los Estados Unidos en contra de una propuesta que circula por ahí en estos días, presentada por el congresista Rangel y algunas otras personas, que intenta conseguir el levantamiento del embargo norteamericano eh, hacia Cuba. Y el Canal 23 va a presentar hoy ante ustedes, en calidad de primicia, eh, el testimonio completo de Jorge Mascanosa ante el Congreso de los Estados Unidos, que es un documento de verdadera trascendencia. Eh, encantado, Jorge, de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué no nos cuentas un poco para entrar en materia eh, ante quién exactamente estabas testificando y qué te movió a, a asistir a ese foro? Bueno, yo fui invitado, fue eh, una subcomisión del Congreso de los Estados Unidos, presidida por el congresista Charles Rangel, uh, en la cual se ha presentado un proyecto de ley para rechazar la ley Torricelli. Aquello oh, tenía el propósito de crear una plataforma, una campaña de relaciones públicas por parte de congresistas liberales de extrema izquierda, amigos de Castro, y además incluso de congresistas retirados, de intelectuales, de periodistas, todos amigos de la Revolución Cubana y a favor del levantamiento del embargo. O sea que el ambiente que te rodeaba era muy hostil, era un ambiente enormemente un ambiente hostil contra ti, contra de la total fundación. hostilidad, Álvaro, de total hostilidad. Yo estaba a punto incluso de 10 o 15 minutos antes de ofrecer mi testimonio dispuesto a no hacerlo. Estaba prácticamente sin ningún tipo de entusiasmo porque creía que era eso, no era un ambiente que se estaba manipulando en contra nuestro. En el testimonio, lo verán los cubanos ahora, yo deseché el discurso que llevaba preparado y escrito como se acostumbra a hacer en el Congreso, que hay que incluso remitirlo una semana antes, uh, no te permiten improvisar, y fue tanta la ira que yo tenía, uh, me ahogaba la frustración que tenía al escuchar esos testimonios acusándonos de bandidos, de que Castro saldría electo uh, en unas elecciones en Cuba, que le pedí permiso al presidente del comité para poder improvisar el discurso. Me imagino que eso no se hace con mucha frecuencia, es un, es un caso bastante excepcional. Es inusual, no se hace casi nunca en el Congreso. Y eso queda archivado también en el Congreso queda junto archivado. con la presentación escrita. Correcto, es parte del récord de, de los archivos permanentes. Muy bien, bueno, pues en este punto vamos ya a entrar en materia, si te parece, Jorge. Eh, vamos, bueno. queridos amigos, ya a ver el testimonio completo de la presentación de Jorge Mascanosa ante el Congreso de los Estados Unidos para oponerse al levantamiento del embargo norteamericano hacia Cuba. Good afternoon, Mr. Chairman and members of the committee. I'm very grateful for the opportunity to testify before the subcommittee. I had some remarks prepared here, but since uh, I think this hearing is not only a test on diversity of ideas and opinions, and I think that this has threatened the democratic spirit of our nation and everyone in attendance, it is always a test on the patience of everyone here in this room, specifically myself. Therefore, I will lie just off the cuff to offer some remarks here. that by unanimous consent that the statement that is written will be received into the record in addition to the remarks that you care to make now. I'm grateful, Mr. Chairman. Number one, I have heard uh, with tremendous patience all these testimonies here from people who would like, and leaders of uh, very renowned leaders, trying to have the embargo lifted. Those people are advocating an end to the embargo to the Cuban government. I have not heard from any one of them an end to the killing, to the suffering of the Cuban people, to the release of political prisoners, an end to the thousands who have been drowning on a daily basis in the Gulf of Mexico, trying to leave the island on anything that floats. I have heard that the gentleman to my left saying that he provided services in both churches in Havana recently. I have not heard the gentleman to my left never providing a service of offering a mass for those who are in prison in Cuba, thousands and thousands of them. And it is important, uh, uh, Mr. Chairman, because uh, those one who has been advocating the ending of the embargo uh, to Cuba this morning and this afternoon, they have never expressed publicly, at least, that I know and that I have heard a lifting to the embargo to South Africa when it was in place, a lifting to the embargo of Haiti, North Korea, Libya, Iraq, 
And my question is, what is the difference between the dictator in Haiti, Cedras, and Fidel Castro? What is the difference between him and Saddam Hussein? Saddam Hussein claimed that he was going to wage the model of all battles. And we call Castro the father of all dictators. And those who have any doubt, I will invite them to go to the steps of the Capitol this afternoon. And there we see there the names of 9,000 Cubans killed by Castro. Their names are there, written by hands of their friends and relatives and families who are living in the United States. Castro is the worst killer that any people living in the Western Hemisphere have ever suffered. So it's fine to discuss the merits or lack of merits of the embargo. But let's talk about the criminal nature of Fidel Castro. Let's talk about the Cuban Democracy Act that your bill is trying to repeal. Everybody talks about the Cuban Democracy Act and the strengthening of the embargo. But nobody mentioned that the Cuban Democracy Act, which has the overwhelming support, not only of Cubans in Miami and Cuban Americans, but also the Cubans in the island, beginning with the Afro-American leaders in the democratic opposition in the island, the Angela Herreras and the Caridad Acuñas of Cuba, real black people who have been suffering in the hands of Fidel Castro. Nobody mentioned that those people supported the Cuban Democracy Act because the Cuban Democracy Act called for humanitarian assistance to the Cuban people. And what is preventing the Cuban people from getting that humanitarian assistance that is in the Cuban Democracy Act? He has only one name, and his name is Fidel Castro. He has a bill that is well known by the 80-20 rule that any humanitarian assistance that could go to Cuba, 80% has to go into his hands and 20% to the recipient. That is preventing great quantities of humanitarian assistance to go into Cuba under the Cuban Democracy Act. And one point that has been missed constantly is that Cubans in Miami are responsible for killing the Cuban people and for starving the Cuban people. But nobody mentioned that Cuban Americans are sending every year $400 million in humanitarian assistance consisting of food and medicine. More assistance and more food and more humanitarian assistance that Castro has ever provided to the Cuban people. And you hear testimony here today trying to blame the Cuban American for starving of the Cuban people. Trying to pay us a price because we succeed in this country. And if there is an American dream and an American dream life today in the United States, it's the Cuban American community with the, li the, the least amount of criminal, the least amount of criminality index of any ethnic group in the history of the United States. Yes, we have succeeded and we have gotten into the American system, but we haven't forgotten our brothers and sisters back in Cuba. And that's why we are here testifying today, and we're very grateful to you and to this country and to this system, because it provides this diversity of opinion. And allow us to talk clearly and loudly about the suffering of the Cuban people. I would like to, those people answer me that every time there is something wrong in Cuba, or someone is killed, or someone is starved to death, immediately, they try to blame the United States and the American people. <coughs> the most generous people on the face of the earth. I came to this country when I was 18 years old. I had absolutely nothing. I came from a poor or low middle class in Cuba. I was in a stevedore. I was a milkman. I, a, I, I wash a lot of dishes in, at the hotels in Miami Beach. And just this last week, I own a public company in the United States. And you know how you call that, Mr. Chairman? Not only hard work, it is not the merit of the Cuban-American community. It is a tribute to this country, a great tribute to this country. The most generous people in the earth, in the face of the earth, and the best system that ever mankind has conceived. And I have heard testimony here saying that we Cuban-Americans are guilty for the killing and the starving in Cuba. Let me assure everyone in this room, and to you, Mr. Chairman, that Castro has been the largest recipient, the recipient of the largest assistance ever received 
by any nation or by any government. In the last, during the last 30 years, Castro received more help than all the nations of Western Europe and Japan after Second World War on the Marshall Plan. And if anyone put that in doubt, there is the, the money, the words, the agreements of the Soviet Union who provided Cuba for six, seven, and eight billion dollars a year for 30 years. And now we must ask, what has happened to that tremendous amount of money, even bigger than the Marshall Plan? Where is the money? Where is the infrastructure? Where are the factories in Cuba? Where are the gold reserves? What has happened to that assistance? I have the answer. The answer was given to me by the head of the KGB a year and a half ago in Moscow. He looked at my eyes and he said, the worst repressive system that ever humankind has ever known is in Cuba. And that general told me that he helped to organize and to establish that repressive system in Cuba. And he, he said, it's the best organized, the best finance, and most resources of the Cuban government goes into that repressive system. I know where that money is that came from the Soviet Union. It's in Angola, where 10,000 Cubans lost their lives there, where Cuba didn't have any vital interest to defend. It's all over Latin America. It was in Central America. And here we're talking about providing Castro with more resources. The Cuban people has been under a Russian book for the last 33 or 34 years. While Castro was the largest, or the recipient of the largest assistant ever in the history of mankind, or between the history of two nations, the Cuban people was under a Russian book. And the execution wall was working. And over a million Cubans went through jails in Cuba. Mr. We Mas, support the embargo. Mr. Moss, I'm sorry. The, uh, the, we've got about three and a half minutes to make a vote. Uh, I hope, Mr. Chairman, I would suggest that we might want to break here for about five or ten minutes and come right back and let the witness continue. To, I was very reluctant to, to do this so that my absence would not be misinterpreted as a lack of respect uh, for the remarks that you're making, but... Uh, I understand, Mr. Chairman, uh, would suspend the exercise of democracy is very important. Go and vote. We will go vote and we will return. Thank you. Thank you very much. Bien, quiero comentar un poco con Jorge la primera parte de esta intervención ante el Congreso, luego volvemos a la segunda parte de la película. Pero, Jorge, tu indignación moral es, es muy evidente. Estás hablando con un tono de voz eh, verdaderamente de, de, de indignado. Quizás estabas hablando ahí un poco por todos esos cubanos que han tenido que padecer durante tanto tiempo la enorme soledad internacional de llevar a cuestas eh, ese estigma, el estigma de pertenecer al exilio cubano, porque quizás es la única manera como se puede definir lo que, lo que el exilio cubano ha soportado en los últimos años y décadas. Tienes toda la razón, Álvaro. Yo estaba realmente enfurecido, porque lo que yo escuché ahí esa tarde, creo que no lo hubiese escuchado ni de los propios labios de Fidel Castro. Se ofendió al exilio cubano y se nos ofendió profundamente. Se nos dijo que éramos un grupo de bandidos, que nos, estamos, nos estábamos desintegrando, que el cabildeo cubano ya no existía y que si celebraban elecciones en Cuba, si esas elecciones ocurrían hoy, dijeron ellos allí esa tarde, en Cuba que Castro ganaba con más del 80%, que nosotros éramos un grupo de marginados, durante la época de Batista vivíamos al margen de la ley y que aquí en el exilio éramos lo mismo, un grupo de marginados sociales que vivíamos alejados de la revolución y de los reales intereses del pueblo de Cuba realmente ofensivo fue lo que yo escuché esa tarde ahí. Y mientras tú les hablabas en ese tono indignado y colérico y mirándolos a los ojos, ¿cuál era la reacción de gente como Rangel, gente como Jesse Jackson, a quien tenías sentado precisamente a tu costado y a quien en más de una ocasión te refieres incluso bueno, indirectamente, mira, incluso llegas a decir una cosa tan increíble como que el señor Jackson nunca ha tenido el coraje de pedir una misa por la gente que está sufriendo dentro de, de Cuba? Yo se lo dije ahí en la cara, él. yo le miraba los ojos a Rangel, ahí en ese, en ese video tú puedes ver que yo miraba intensamente a Rangel, Rangel no se atrevió a interrumpir, eso lo hizo Clay Cho, quien me explicó después que Rangel le pidió que fuese él o que fuera él el que interrumpiera esa, esa presentación. El señor Jesse Jackson me pasaba noticias y me decía, yo he estado mal informado sobre ti, sobre la fundación, quiero ser tu amigo. Me daba su número de teléfono, yo lo veía con el rabo del ojo, quizás ahora los cubanos lo podrán apreciar. Yo lo único que puedo decirte es lo siguiente, que todo lo que yo tengo lo hubiera dado esa tarde por decir las cosas que dije. 
porque sé que eso mismo hubiera dicho cualquier cubano preso en Cuba, cualquier ciudadano perseguido en Cuba o cualquier exiliado que tanto ha sufrido, a quienes tanto se nos ha ofendido y a quienes tanto se nos ha tratado de pisotear en el exilio cubano. Quizá una de las cosas que más impresionó allí fue decir justamente que de algún modo los cubanos han tenido que pagar su éxito en este país. Sí, porque se nos critica. Y ahí se nos dijo que nosotros éramos un grupo de gente exitosa, millonarios, que éramos insensibles al dolor del cubano. Por eso fue que dije las cosas que dije y que ahora van a ver en la segunda parte de este video los cubanos. Muy bien, y Jorge nos ha dado el pie. Vamos enseguida a la segunda parte del testimonio de Jorge Mascanoso ante el Congreso de los Estados Unidos. I would like to say this. I have to speak on behalf of my community, the Cuban American community. For the few, for the many that I do represent as chairman of the Cuban American National Foundation. And I think that to express the, uh, in derogatory terms, uh, opinions about the Cuban American community is uncalled for. It's not only a hardworking community, but it's a community that in 30 years has established over 64,000 small businesses which produces at three times the GMP of Cuba. And also reference has been made to the Cuban lobby. Mr. Chairman, all what we have done is to play by the rules. Here we are, when I was in a school here, I was encouraged to get into the system and get into the American system. And this is precisely what we have done. Now I hear remarks here talking about the political action committees of the Cuban Americans and the Cuban American Foundation and the Cuban American Organization like blaming us for what is going on in Cuba. What is wrong in Cuba is Fidel Castro. The person who is responsible for all the miseries that are going inside Cuba is Fidel Castro, not the Cuban Americans, who came up here because of the persecution of Fidel Castro. And they talk about the Cuban lobby, but no one talk about the Castro lobby, which here, and it's well organized. And they want to blame the Cuban Americans because the Cuban Americans hold foreign policy, the United States hostage. That is not the case. What I will ask, will we like to have US, for, US foreign policy to Cuba held hostage by Castro? I would prefer a million times <coughs> that American citizens, and that's what we are, American citizens, could have an input and an influence in the formulation of U.S. policy toward Cuba. And we are no less than anyone around this room, and we are no less than the Jewish community, or the Irish community, or the black community of any community who has very many legitimate interests in this country. So I could tell the gentleman who's spoke about the uh, 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 Cuban lobby, that the Cuban lobby is in good health, strong and growing, and will be stronger and stronger every day. And those who are trying to blame uh, the Cuban American community for the shortcomings of the Cuban people and the economic problems, I'm going to say two words here. Boniato and Malanga, and those Cubans who are here knows what Boniato and Malanga is. It's a typical Cuban potato that don't need anything from America to be grown in Cuba. And what happened that the Cuban people can eat Malanga and Bonieto for the last 25 years? The answer is the failure policy of Fidel Castro, who is interested only in three things. Number one, himself. Number two, himself. And number three, himself. And that has used, has used that huge assistance from the Soviet Union to consolidate his power. And when everybody's introducing democratic reform, he's digging his heels and saying that socialism of death is the only option or alternative to the Cuban people. Let me say this, uh, uh, Mr. Chairman, and, and, and I will finish with this. This Cuban American community that is so heavily criticized and that many references have been made here by our fellow American citizens that we are, and I'm speaking on behalf of the Cuban American National Foundation, the first and only organization who has said that once Cuba is free, there should be no space for any kind of revenge. That properties 
should not be returned to the former owners, specifically homes. And that is in writing. That has been in writing for years. And this is the expression, my own expression, and the expression of every single reliable, responsible Cuban. Cubans are not planning to go back to Cuba to continue the dictatorship of the enslavement of the Cuban people. If we ever go back to Cuba, is to show in Cuba precisely what we have done here and to try to transfer some of the values, the democratic values of this nation. If you ask me what is the greatest aspiration of any Cuban exile, my answer will be we would like to provide the Cubans in the island with the same opportunity that this great country has provided us with. That's what we want for Cuba. And you ask, Mr. Chairman, the uh, question to several members here, where we would like, or where all of us would like the embargo to lead. I would like the embargo to lead into a democratic republic <coughs> in Cuba, into a democratic system, respect for human rights, a constitutional respect for the same rights that we have in this country. And I will join with you and with the gentleman to my left to request the lifting of the embargo if Castro tomorrow calls for free and democratic election. And we can have elections in Cuba, elections as you and I know elections, free elections. <coughs> then the embargo could be lifted. But if the embargo is good for Haiti and for North Korea and for Iraq and for Libya, and it is based not only on political implication, the political implication of the embargo, but also in moral principle, it should be toward Cuba also, it should be good toward Cuba also. That's why we are for the embargo. Because every single penny and every single assistance that goes into Cuba goes into the hands of Fidel Castro himself. And he used that for his aggrandizement and also to keep the dictatorship in place. That's why we are for the embargo, because it's depriving Castro of essential resources to keep his dictatorship. Those pastors for peace, they provided some assistance to the Cuban government in its last trip. You know where it ended up? That assistance ended up in those shops that Castro has set up in Cuba. Not for the Cuban people, but for you or for me or for the tourists or for those who have dollars who can go to Cuba and afford that type of merchandise. And those bottles of aspirin that the, the pastor for peace uh, took down to Cuba were sold to tourists in Cuba. They never reached the Cuban people. And the Catholic Church can testify to that fact also. And Caritas, those are the realities, Mr. Chairman, that are going on in Cuba today. And that's why we Cuban Americans and all democratic opposition groups in Cuba support the embargo. And I urge you to support the embargo. And I urge you to understand the suffering of the Cuban people. Thank you. Muy bien. Jorge, has acusado al, al establishment o parte del establishment norteamericano, intelectuales, prensa, políticos, muchos de los cuales te rodeaban allí mismo de estar guiados por la mala fe a la hora de pedir el levantamiento del embargo. ¿Qué hay de ese otro sector que pudiera estar guiado por la buena fe, que realmente piensa que levantar el embargo es la mejor manera de eh, socavar a Fidel Castro, inundando de capitalismo la, la isla? ¿Qué le dirías a ese sector de la opinión pública? Bueno, sí, pero en ese tipo de audiencia generalmente acude el que está motivado por razones políticas, el que por alguna razón guarda algo en contra del exilio cubano. De ahí la ira que yo tenía y la, la frustración que tuve que, que soltar del pecho y del corazón, porque yo hablé con, con el corazón más que con la mente, aunque creo que afortunadamente salió uh, bastante bien la, la situación. Esto que tú viste aquí, Álvaro, lo ha estado haciendo la Fundación por espacio de 13 años. Lo que sucede, como fue tan dramático, como ocurrió lo que ocurrió al final con Jesse Jackson, que se levantó y, y, y me apretó la mano y le dijo al presidente del, del comité, al señor Rangel, que él quería ser amigo mío, que no se le había informado adecuadamente sobre la fundación y sobre mí, que él no tenía nada contra el exilio cubano. Ese tipo de dramatismo que ocurrió allí, en realidad borró un poco esa enorme mala fe que se volcó allí en, la, en esas audiencias contra el exilio cubano específicamente y contra la sanción y las aspiraciones de libertad nuestras. Uh -huh. Jorge, quizá podríamos reflexionar un poquito sobre un comentario que hiciste allí que me pareció muy interesante. Dijiste que de algún modo estaban ustedes pagando el, el éxito del, del exilio cubano, pero además que habían aprendido ustedes a usar las reglas de juego del sistema norteamericano, que de algún modo le habían aprendido a ganar eh, con sus propias armas al sistema norteamericano y que por eso no tenían que pedir disculpas y que el lobby cubano seguía con muy buena salud y en muy buen, en muy buen pie. Yo lo dije lo dije claramente, Álvaro. Yo no he venido aquí a pedir excusas por el triunfo de los cubanos. Los cubanos hemos triunfado aquí a base de trabajo, con estas manos que tenemos nosotros aquí. Nadie nos ha regalado nada. Lo que sucede es que es quizás 
el grupo étnico cubano, el que en una sola generación ha logrado mil cosas, ha logrado o, educarse, obtener buenas posiciones, crear empresas, elegir a sus propios gobernantes, elegir a sus alcaldes, a sus representantes, a otros grupos étnicos le ha demorado dos o tres generaciones. Pero como yo le dije a Jesse Jackson allí, eso es lo que han querido hacer los judíos, que lo han hecho y lo han hecho muy bien, los irlandeses que lo han hecho y lo han hecho muy bien, los negros que han tenido sus dificultades, por tanto a nosotros no se nos puede culpar por el éxito que hemos tenido. Nadie nos, nos, nos lo ha regalado. Y esto es un tributo a este gran sistema, a este gran país, por el cual tenemos que sentir los cubanos un profundo agradecimiento, pero a la vez tenemos que hablar con la dignidad y el decoro que lo hicimos allí. No se nos puede empujar a los cubanos, no se puede seguir maltratando al cubano, no se puede seguir ofendiendo al exilio cubano y no se puede seguir simplemente atentando contra las aspiraciones de los cubanos que son muy legítimas que es libertad, que es democracia, que es respeto a los derechos humanos, y a regresar a nuestra patria con decoro, con amor y con dignidad. ¿Tú te referías ahí al argumento que se usa muchísimo de que de algún modo la política norteamericana hacia Cuba es eh, secuestrada por lobbies eh, cubanos? Y concretamente se habla mucho de la Fundación eh, Nacional cubano americana Tú decías, no, lo que estamos tratando es de influir, de usar los canales que nos pone de algún modo a nuestra disposición este sistema para claro, influir sobre claro, la política Claro, porque ese es un mito que quieren establecer, que nosotros los cubanos hemos secuestrado a todos los norteamericanos en Washington, a todos los que formulan la política exterior hacia los Estados Unidos. Pero cuando yo me viré, ahí como lo vieron los cubanos en el video, y me viré hacia atrás, hice así con el índice, y señalé con el índice a todos los agentes de Castro que estaban allí, a una enorme cantidad de dialogueros que habían allí, y hablé de los millones de dólares que se gasta Fidel Castro en Washington, y eso no se habla en esas audiencias, y los liberales no hablan de ellos, ni nadie menciona eso, porque allí estaban todos los miembros de la sección de intereses de Cuba en Washington, que emplean millones y millones de dólares en el cabildeo allí en Washington, y de ellos nadie habla. A los que hay que criticar son a los cubanoamericanos, que hemos entrado dentro del sistema político norteamericano, que jugamos por la regla del juego y estamos teniendo éxito. Y todo el que tiene éxito tiene que pagar aparentemente un precio, pero los cubanos no lo vamos a pagar, porque con esa misma dignidad, que creo que hablé por la garganta y el sentimiento de muchos cubanos, vamos a seguir hablando y enarbolando nuestros ideales hasta que regresemos a una Cuba libre. Lo importante es ahora, ¿qué va a pasar con esta propuesta del señor Rangel y de muchos otros? ¿Tú crees que los gestos que tuvieron hacia ti gente como Jackson, y entiendo que el propio Rangel después de tu presentación, son indicadores de que de alguna manera empiezan ellos a recibir una reacción que los Mira, empieza a asustar, que empieza a darles la idea de que quizás están encaminados eh, por mal camino. ¿eh? Es correcto, Álvaro. Aquello fue tan dramático que Jackson, yo trataba de rehuir, y Jackson salió detrás de mí, me tiró el brazo y salió hasta las puertas del Capitolio abrazado de mí en el, en el Congreso. Después, Rangel me mandó a buscar, y nos reunimos solos con el congresista Charles Rangel, la congresista Eliana Ross Lettinen, el doctor Alberto Hernández y yo, solos los cuatro en una habitación. Y yo puedo asegurarle a los cubanos que lo que va a resultar de todo esto es que el embargo va a continuar, que estamos en buena salud, como dije allí, que no hay problemas y que la legislación del señor Rangel no va a pasar de ahí, de esa audiencia. Afortunadamente hemos ganado otra batalla por Cuba. Salí muy contento y muy satisfecho de la reunión con Rangel. Y quiero decir esto por primera vez públicamente y aquí en este programa. Esta es una, es una novedad, es una noticia en cierta forma. De algún modo, Rangel, lo que estaba pidiéndole a Más Canosa es una salida honrosa, de alguna manera una salida que le permitiera eh, guardar cara frente a una posible eh, retractación con, con respecto a su propuesta. Mira, Álvaro, con tu acostumbrada agudeza periodística, yo puedo decirte que no fue una reunión secreta, pero fue una reunión que prefiero mantener en discreción. Yo creo que la diplomacia prudente, los esfuerzos que nosotros realizamos en el Congreso son importantes precisamente porque hemos creado un ambiente de confianza. Puedo asegurarte y decirle a los cubanos que nada va a ocurrir, que el embargo va a continuar y que la presión del Congreso y del gobierno de los Estados Unidos contra Castro va a continuar. Bueno, pues si eso es así, el documento que acabamos de presentar a los televidentes eh, pues será de una gran importancia, incluso histórica. Así que te agradezco muchísimo, Jorge, la presencia aquí en el programa y sobre todo esa presentación ante el Congreso norteamericano que creo que tendrá consecuencias muy importantes, que las está teniendo ya de alguna manera. Yo te agradezco a ti, Álvaro, esta oportunidad y muy especialmente al Canal 23 y a su gerencia. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, y será hasta la próxima. Buenas noches.